Bonjour, cinquième année. C'est finalement vendredi. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les textes d'opinion. Alors, qu'en penses-tu? C'est une question que je vais vous demander beaucoup dans les prochaines quelques semaines. Et ça veut dire, qu'est-ce que tu penses? Alors, si J'écris une phrase ou un texte d'opinion. C'est un texte qui explique ce que tu penses d'un sujet. Alors, quand vous avez répondu au Flipgrid hier, vous étiez en train de donner votre opinion. Si je donne mon opinion, je peux dire « j'aime le couleur bleu ». Est-ce que c'est convaincant? Est-ce que c'est bien écrit ça? J'aime la couleur bleue. C'est ok, mais je peux faire mieux. Quoi si j'écris? J'adore le beau couleur bleu parce que c'est comme le ciel sur une belle journée d'été. Wow! Il y a beaucoup plus de mots. Et j'ai un bon argument pour vous convaincre que j'aime le couleur bleu. J'ai utilisé un certain type de mots dans mon exemple. Les mots descriptifs. Et les mots descriptifs s'appellent les adjectifs. Si je regarde dans l'exemple de notre livre, si je cherche adjectif, ça dit c'est un mot qui décrit une personne, place ou chose. Alors, c'est un mot descriptif comme créatif, joli, beau. Ce sont les exemples de Haley. Voici d'autres exemples. Oh, je suis un peu trop grande. Voilà. On a beau ou belle, excellent, grand, important, meilleur et la liste peut continuer. Alors, quand on écrit les textes d'opinion, c'est vraiment important d'utiliser les mots descriptifs. Alors, je vais vous lire un petit texte maintenant et je veux savoir votre opinion. Alors, écoutez bien. Les enfants et le téléphone cellulaire. De jeunes enfants se font donner des téléphones cellulaires. Des parents achètent des téléphones cellulaires pour leurs jeunes enfants. Madame de Mars est la mère d'une petite fille de 7 ans, Julie. À son avis, il est important que les jeunes enfants apprennent à utiliser un téléphone cellulaire quand ils commencent à aller à l'école. Un téléphone cellulaire peut accroître leur sécurité, selon elle. Les enfants savent ainsi qu'ils peuvent joindre leurs parents en tout temps. Hmm. Alors, le sujet ici, c'est les enfants et le téléphone cellulaire. Et Madame de Mars, elle pense que les enfants devraient avoir un téléphone cellulaire. Hmm. Je vais vous montrer l'opinion de mon amie Lily. On va voir ce qu'elle pense. Bonjour, je m'appelle Lily. Voici mon opinion sur le téléphone cellulaire. Selon moi, les enfants ne devraient pas avoir de téléphone cellulaire. Ces téléphones coûtent cher, beaucoup d'argent. La plupart de ces enfants n'ont pas d'argent pour payer. Alors, qui paye? Les parents. Est-ce que c'est juste? Non. Il y a sans cesse des nouveaux modèles de téléphone que les enfants veulent. Alors, ils vont acheter d'autres et d'autres et d'autres. Plusieurs parents n'ont pas d'argent pour acheter des nouveaux téléphones cellulaires. Alors, quand l'enfant n'a pas le plus nouveau, ils ne vont pas avoir des amis. Oui, les téléphones sont amusants, 
Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour s'amuser. Les téléphones cellulaires deviennent la chose la plus importante dans la vie des enfants. Ils ne jouent pas dehors. Ils ne jouent pas avec les amis. Ça, c'est triste. Les téléphones cellulaires ne sont pas des jouets. Alors, selon moi, les enfants n'ont pas besoin. Ça, c'est mon opinion. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que tu es d'accord avec l'opinion de Lily ou avec la fille dans le livre qu'on a lu? Votre tâche va être de répondre à ces questions. Est-ce que les enfants de 10 ans devraient avoir un téléphone cellulaire? Alors, est-ce que vous devriez avoir, should you have, un téléphone cellulaire? Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire? Quand on écrit un texte d'opinion, en premier, il faut dire, es-tu d'accord? Alors, oui ou non? Est-ce que les enfants devraient avoir un téléphone cellulaire? Donne au moins deux raisons pour expliquer ton opinion. Alors, deux raisons pourquoi. Utilise des exemples et les mots descriptifs quand tu écris. Et finir avec une conclusion. Alors, on a besoin d'écrire au moins un paragraphe, peut-être plus. Pour inclure tout ça, tu vas aller à Google Classroom et il y a une place qui dit le 17 avril, les téléphones cellulaires. C'est là que tu vas écrire en français et submettre quand tu as fini. Alors, c'est quoi ton opinion? Qu'en penses-tu?